ঢাকা মহানগরীর আদি অঞ্চলটিকে বলা হয় পুরান ঢাকা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ বাঙালি সংস্কৃতি থেকে এখানকার সংস্কৃতি অনেকটাই ভিন্নতর পূর্ব পশ্চিমে সূত্রপুর মিল ব্যারাক থেকে হাজারিবাগ ট্যানারি পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সদরঘাট থেকে নবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত কথিত আছে যে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ওই অঞ্চলে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাই রাজা বল্লন সেন মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হয়ে ওঠে ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে কিছু সময় ঢাকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে জাহাঙ্গীর নগর নামে পরিচিত ছিল এই পুরান ঢাকা ঢাকার অধিকাংশ স্থানীয় আদিবাসী আদি ঢাকায়া এখানকার আদিবাসীগণ ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর রক্ষণশীল এই অঞ্চলের মানুষজন কিছুটা পৃথক ধরনের ভাষায় কথা বলে যাকে ঢাকায় কুষ্টি ভাষা বলা হয়
থাকাইয়া লোকেরা বুদ্ধিমান ও চতুর কিন্তু ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক হয়ে থাকে অতিথিদের আপ্যায়নে পুরান ঢাকার লোকেরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঢাকায় পরিবারে ও মহল্লায় বয়স্ক ব্যক্তিদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হয় ঢাকায় অবস্থিত এই সদরঘাট থেকে বরিশাল ভোলাগামী লঞ্চ এখান থেকে ছাড়ে সদরঘাটের ওপরে অবস্থিত ক্যারানীগঞ্জ জিঞ্জিরা সদরঘাটে কলকেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ ফলের আরত বাদামতলি ফলের আরত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে ফল আমদানি করা হয় এখান থেকে বাংলাদেশের প্রতিটা জেলা জেলায় ফল রপ্তানি করা হয় আমদানিকৃত ফলের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে আপেল কমলা মালটা আঙ্গুর আরও অনেক জাতের ফল আমদানি করা হয়ে থাকে এই বাদামতলি বাজারে এই প্রাচীন শহরটির যাতায়াতের পথগুলো অত্যন্ত সরু হওয়াতে রিক্সা এখানকার প্রধান বাহনে হয়ে দাঁড়িয়েছে পণ্য পরিবহনের জন্য মানুষ টানা চাকা গাড়িও রয়েছে প্রচুর সীমিতভাবে ঘোড়ার গাড়ি বা টমটম এখানে চালানো হয়ে থাকে
হাসান মঞ্জিল পুরান ঢাকার নবাবপুরে অবস্থিত কথিত আছে পুরান ঢাকার নবাবরা এখানে বসবাস করতেন পুরান ঢাকার ইসলামপুর হল থান কাপুরের বৃহৎ বিপণন অঞ্চল এখান থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাপড়গুলো চেয়ে থাকে বিশেষ করে পাঞ্জাবের কাপড় থ্রি পিস এবং প্যান্টের কাপড় অনেক সুলভ মূল্যে এখান থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন কাপড় কিনে নিয়ে যে ব্যবসা করে থাকে মানুষ তারা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ঢাকা বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র এখান থেকে চকবাজার এলাকার সব রকমের পণ্য সামগ্রী পাইকারি বিপণন হয়ে থাকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাইকারি খুচরা মার্কেটের বাজার এই চক বাজার এই চক বাজারে আপনি পাবেন গৃহ সামগ্রী থেকে শুরু করে আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় যে কোনো জিনিস অতি সুলভ মূল্যে এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো হলো নয়া বাজার মিটপোর্ট সিদ্দিক বাজার আলু বাজার নবাবপুর পাটুয়াতুলি সদরঘাট বংশাল ইত্যাদি আমাদের প্রোগ্রামগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই